আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়েলকাম টু ইজি ম্যাথ হোম আজকে তোমাদেরকে করাবো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটি সৃজনশীল ত্রিকোণমিতি চ্যাপ্টার নাইনের বোর্ড কোশ্চেন তো দেখো এ হচ্ছে আমাদের মূল প্রশ্ন তো ক নাম্বার থেকে আমরা শুরু করি যখন যেটা প্রয়োজন হবে আমরা প্রয়োজন মতো নিয়ে নিব ক সলিউশন দেখো দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে দেওয়া আছে ভেটা ইকোয়াল টু থার্টি ডিগ্রি এরপরে লেফট সাইড তো দেখো কস টু ভেটা তারপর দেখো কস টু ভেটার মান কত থার্টি ডিগ্রি তো কস তোমরা চাইলে এটাকে ভিটা বলতে পারো এস এস সি লেভেলে অনেকেই ভিটা বলে কিন্তু অনার্স মাস্টার্সে কখনো দেখি না এটাকে ভিটা বলতে তাই আমি বলতে পারছি না টু ইন্টু থার্টি সিক্সটি কস সিক্সটি ডিগ্রির মান হাফ তাহলে আমাদের লেফট সাইড শেষ এরপরে রাইট সাইড টু কজ স্কোয়ার বেটা মাইনাস ওয়ান এবার দেখো টু কজ স্কোয়ার বেটার মান কত থার্টি ডিগ্রি মাইনাস ওয়ান টু কস থার্টি ডিগ্রির মান হচ্ছে রুট ওভার থ্রি বাই টু তার উপরে স্কোয়ার টু কস থার্টি ডিগ্রির মান রুট ওভার থ্রি বাই টু তার উপরে স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান টু দেখো রুট স্কোয়ারে কাটা গেলে থ্রি টু কে স্কোয়ার করলে ফোর মাইনাস ওয়ান তো আমরা যদি একটু কাটাকাটি করি তাহলে করতেই পারি দু একে দুই দুই দুগুণে চার তাহলে আমাদের থাকে হচ্ছে থ্রি বাই টু মাইনাস ওয়ান এবার লসাগু হচ্ছে তোমার টু 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 এর ভিতরে যায় একবার এক দ্বারা থ্রিকে গুণ করলে থ্রি মাইনাস এটা নিচে ভাগ নেয় লসা দিয়ে লসাগু দিয়ে গুণ ওয়ান ইন্টু টু টু তাহলে থ্রি থেকে টু গেলে ওয়ান আর নিচে হচ্ছে আমাদের টু তাহলে মিলে গেল আমরা বলতেই পারি সুতরাং লেফট সাইড ইকুয়াল টু রাইট সাইড প্রশ্নে বলেছিল প্রমাণ করো যে তাহলে আমাদের প্রমাণ করা শেষ প্রুফড এ হলো ক দেখো খ নাম্বার প্রশ্নটা আসলে আমরা যেভাবে করি এটি একটু অন্যভাবে করেছে এই জন্য কারণ এরকম উদ্দীপক থাকলে সচরাচর বলে এ এবং বি এর মান বের করো কিন্তু এবার এর সাথে আবার সেক দিয়ে দিয়েছে বি সাথে ট্যান দিয়ে দিয়েছে যাই হোক বিস্তারিত সহ তোমাদেরকে দেখাচ্ছি তো চলো তার আগে আমরা প্রশ্নটা তুলি প্রথমে দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে রুট ওভার টু কজ এ মাইনাস বি ইকুয়াল হচ্ছে ওয়ান ঠিক আছে রুট ওভার টু কজ এ মাইনাস বি ইকুয়াল টু ওয়ান বা এই যে কজ এ মাইনাস বি দেখো এ পাশে কি আছে ওয়ান রুট টু আছে গুণে চলে আসবে ভাগে বা কজ এ মাইনাস বি ইকুয়াল কত ওয়ান বাই রুট টু ওয়ান বাই রুট টু মানে কজ ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি সুতরাং কজ কজ বাদ দিলে এ মাইনাস বি ইকুয়াল টু কি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি সমীকরণ এক নং এবং দেখো আবার দেখো রুট ওভার টু সাইন এ প্লাস বি সমান ওয়ান রুট ওভার টু সাইন এ প্লাস বি ইকুয়াল ওয়ান অর্থাৎ এটা সমান ওয়ান এইটা সমান ওয়ান তাহলে রুট ওভার টু সাইন এ প্লাস বি ইকুয়াল হচ্ছে ওয়ান বা সাইন এ প্লাস বি ইকুয়াল টু দেখো রুট ওভার টু আছে গুণে চলে এসেছে ভাগে বা দেখো সাইন এ প্লাস বি ইকুয়াল সাইন কত ডিগ্রির বাট ওয়ান বাই রুট ওভার টু সাইন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি সুতরাং এ প্লাস বি ইকুয়াল টু ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কয় নং দুই নং এখন দেখো এক যোগ দুই এমপ্লাইস এক নং কি এ মাইনাস বি ইকুয়াল টু ফর্টি ডিগ্রি 
আর দুই নং কি এ প্লাস বি ইকুয়াল টু ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এবার দেখো কি করে যোগ করে তাই না তাহলে মাইনাস বি আর প্লাস বি বাদ গেল একটে যোগ একটে দুইটায় পঁয়তাল্লিশ যোগ পঁয়তাল্লিশ নব্বই তাই না বা এইকল টু নব্বই ডিগ্রি দুই আছে গুণে চলে আসবে ভাগে সুতরাং এইকল টু ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তো এর মান আমরা দুই নঙে বসাবো কারণ কি দুই নঙে কোনো মাইনাস নাই আমরা মাইনাসকে অলওয়েজ অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করব যদি একান্ত না এসে যায় সেক্ষেত্রে তো এ এর মান দুই নঙে বসিয়ে পাই তো এর মান কত ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তারপরে প্লাস তারপরে কত বি ইকুয়াল কত ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি বা পি ইকুয়াল টু ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি প্লাস ফর্টি ফাইভ এবার সেই সব মাইনাস ফর্টি ফাইভ সুতরাং বি ইকুয়াল টু কি জিরো ডিগ্রি তাই না তো এর মান এবং বির মান আমরা পেয়ে গিয়েছি এবার আমরা প্রদত্ত রাশি লেখে আমরা টোটাল ম্যাথের কাজটা করে ফেলব কেমন প্রদত্ত রাশি অর্থাৎ যে রাশির মান আমাদেরকে বের করতে বলেছেন তো আমাদেরকে কি বের করতে বলেছেন টেন এ সেক এ প্লাস টেন বি সেক এ প্লাস টেন বি ওকে সেক এ প্লাস টেন বি তাহলে আসো সেক এর মান হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি প্লাস টেন বির মান হচ্ছে কত জিরো ডিগ্রি কস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির মান রুট ওভার টু প্লাস জিরো তার মানে কি শুধু রুট ওভার টু এটা আমাদের আনসার ঠিক আছে তো এটার সাথে তোমাদেরকে আরেকটু পার্ট দেখিয়ে নিব সেটা হচ্ছে খেয়াল করো সাইন জিরো ডিগ্রি সাইন থার্টি ডিগ্রি সাইন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি সাইন সিক্সটি ডিগ্রি সাইন নাইনটি ডিগ্রি তাই না এবার আমরা লিখব জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর সবাইকে ফোর দ্বারা ভাগ এখন ভাগ ফল করো চার চারের ভিতরে যে একবার কাটাকাটি যায় না দুই একে দুই দুই দু করে চার কাটাকাটি যায় না শূন্যকে চার দ্বারা ভাগ করলে শূন্য ভাগ করলাম এবার ভাগ ফলকে তার রুট করো ঠিক আছে তো এবার দেখো জিরোকে রুট করলে জিরো তাহলে সাইন্স জিরো ডিগ্রির মান জিরো তোমরা এখানে মনে রাখবে শুধু টু এবং থ্রির উপরে রুট আসলে রুট থেকে যাবে বাকি সবগুলার কাজ করা যাবে ওয়ানকে রুট করলে ওয়ান ফোরকে রুট করলে টু তাহলে সাইন থার্টি ডিগ্রির মান হাফ ওয়ানকে রুট করলে ওয়ান আর টুকে রুট করলে রুট ওভার টু থ্রিকে রুট করলে রুট ওভার থ্রি ফোরকে রুট করলে টু আর ওয়ানকে রুট করলে ওয়ান তো এই হলো সাইনের মান সাইন জিরো ডিগ্রির মান জিরো থার্টি ডিগ্রির মান হাফ ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির মান ওয়ান বাই রুট ওভার টু সিক্সটি ডিগ্রির মান রুট থ্রি বাই টু নাইনটি ডিগ্রির মান ওয়ান এই দিক থেকে গেলে সাইনের মান এই দিক থেকে আসলে কজের মান তাহলে দেখো কজ জিরো ডিগ্রি কজ থার্টি ডিগ্রি কজ ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি কজ সিক্সটি ডিগ্রি কজ নাইনটি ডিগ্রি তো এই শেষেরটা আসবে প্রথমে তারপরে রুট ওভার থ্রি বাই টু আসবে এখানে তারপরে ওয়ান বাই রুট ওভার টু আসবে এখানে তারপরে হাফ আসবে এখানে তারপরে জিরো আসবে এখানে ইন্টারেস্টিং বিষয়টা দেখো এটাকে ব্যস্তকরণ করলে সেকের মান পাব সেক জিরো ডিগ্রি সেক থার্টি ডিগ্রি সেক ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি সেক সিক্সটি ডিগ্রি সেক নাইনটি ডিগ্রি দেখো এটা নিচে আছে ওয়ান এই নিচের অনকে উপরে নাও উপরের অনকে নিচে নাও অনকে উপরে নিচে করলে কোনো পরিবর্তন নেই টু যাবে উপরে রুট থ্রি আসবে নিচে 
এই রুট টু যাবে উপরে উপরের ওয়ান নিচে লেখার দরকার নাই টু যাবে উপরে উপরের ওয়ান আসবে নিচে লেখার দরকার নাই জিরো কে জিরোর নিচে আসে ওয়ান ওয়ান যাবে উপরে জিরো আসবে নিচে এটা হবে না অসংজ্ঞায়িত তো এই দিক থেকে গেলে সেকের মান এই দিক থেকে আসলে কোসেকের মান একই সাথে একটু দেখিয়ে দিলাম তো চলো আমরা এবার গয়ের সলিউশনে যাই তো গ নাম্বার বলছে কস্তিটা মাইনাস সাইন থিটা একটু বড় তারপরও আমরা সলিউশন করব ছোট করার চেষ্টা করব এটা দুইটা বা তিনটা নিয়ম আছে আমরা সবচেয়ে সহজটা করব গ নাম্বার তো দেওয়া আছে কি তো দেওয়া আছে সেক থিটা মাইনাস টেন থিটা ইকুয়াল থ্রি বাই ফোর সেক থিটা মাইনাস টেন থিটা ইকুয়াল টু থ্রি বাই ফোর এখন লিখতে পারি আমরা জানি তো আমরা কি জানি সেক স্কোয়ার থিটার সমান ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার থিটা বা সেক স্কোয়ার থিটা টেন স্কোয়ার থিটা প্লাস এ পাশে আসলে মাইনাস টেন স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল কি ওয়ান বা এখন এটাকে এ ধরো এটাকে বি ধরো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র কি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তাহলে সেক থেটা প্লাস টেন থেটা সেক থেটা মাইনাস টেন থেটা ইকুয়াল কি ওয়ান বা দেখো সেক থেটা প্লাস টেন থেটা রেখে দিলাম সেক থেটা প্লাস টেন থেটা দেখো সেক থেটা মাইনাস টেন থেটার মান কত সেক থেটা মাইনাস টেন থেটার মান হচ্ছে থ্রি বাই ফোর ইকুয়াল কি ওয়ান সুতরাং সেক থেটা প্লাস টেন থেটা এই নিচের ফোর উপরে যাবে উপরের থ্রি আসবে নিচে তাহলে এটা হচ্ছে সমীকরণ এক আর এটাকে দিলাম সমীকরণ দুই কেমন এবার এক যোগ দুই এমপ্লাইস ঠিক আছে এক যোগ দুই এমপ্লাইস তো সমীকরণকে যোগ করার নিয়ম হচ্ছে বাম পক্ষের সাথে বাম পক্ষ যোগ করব ডান পক্ষের সাথে ডান পক্ষ যোগ করব বাম পক্ষের সাথে বাম পক্ষ যোগ করব ডান পক্ষের সাথে ডান পক্ষ যোগ করব আসো এটার বাম পক্ষ কি সেক থেটা মাইনাস টেন থেটা এই যে এক রঙের বাম পক্ষ এই যোগ এই যে বাম পক্ষ সেক থেটা প্লাস টেন থেটা তাহলে বাম পক্ষের সাথে বাম পক্ষ যোগ এবার ডান পক্ষের সাথে ডান পক্ষ যোগ ডান পক্ষ কি থ্রি বাই ফোর প্লাস ডান পক্ষ কি ফোর বাই থ্রি বা দেখো টেন থেটা প্লাস টেন থেটা মাইনাস তোমরা মনে মনে বাদ দিবা একটা সেক থেটা একটা সেক থেটা দুইটা সেক থেটা এবার চার এবং তিনের লসাগু হচ্ছে বারো চার বারোর মধ্যে যায় তিনবার সেই তিন দ্বারা তিনকে গুণ করলে নয় যোগ তিন বারোর মধ্যে যায় চারবার সেই চার দ্বারা চারকে গুণ করলে ষোলো আবার দেখো চার বারোর মধ্যে যায় তিনবার চার বারোর মধ্যে যায় তিনবার এই তিন দ্বারা এই তিনকে গুণ করলে নয় এই প্লাস তিন বারোর মধ্যে যায় চারবার এই চার দ্বারা চারকে গুণ করলে ষোলো এটার দরকার নেই বা টু সেক থেটা ইকুয়াল টু নয় যোগ ষোলো হচ্ছে পঁচিশ আর এখানে কত বারো সুতরাং সেক থেটা আচ্ছা সেক থেটা তো লাগবে না আমাদের লাগবে কস থেটা তাহলে সেক থেটা ইকুয়াল দেখো পঁচিশ তুই আসে গুণে চলে আসবে ভাগে এখানে তো বারো আগে থেকেই আছে বা সেক থেটার সূত্র কি ওয়ান বাই কস থেটা তাহলে এখানে কি পঁচিশ আর দুই গুণ বারো হচ্ছে চব্বিশ এবার ব্যস্তকরণ করো নিচের কস থেটা যাবে উপরে উপরের রান আসবে নিচে লেখার দরকার নেই নিচের চব্বিশ যাবে উপরে উপরের পঁচিশ আসবে নিচে তো আমরা অলরেডি কস থেটার মান পেয়ে গেছি এখন আমরা বের করব কি সাইন থেটার মান কার মান 
সাইন থিটার মান তো আসো আমরা সাইন থিটার মান বের করি আবার কিভাবে সাইন থিটা বের করব দেখো তাহলে সাইন থিটা ইকুয়াল টু রুট ওভার ওয়ান মাইনাস কস্কার থিটা দেখো মূল সূত্রটা ছিল মূল সূত্রটা ছিল সাইন স্কোয়ার থিটা সমান ওয়ান মাইনাস কস স্কোয়ার থিটা এই পাশের স্কোয়ারটা এই পাশে এসে জাস্ট রুট হয়ে গেছে এবার দেখো রুট ওয়ান মাইনাস কস থিটার মান হচ্ছে চব্বিশ ভাগ পঁচিশ তার উপরে স্কোয়ার রুট ওয়ান মাইনাস চব্বিশকে বর্গ করলে পাঁচশো ছিয়াত্তর পঁচিশকে বর্গ করলে ছয়শো পঁচিশ এবার দেখো রুট ওভার লসাগু হচ্ছে ছয়শো পঁচিশ তো এটা নিচে ভাগ নেই লসাগু দিয়ে গুণ এক গুণ ছয়শো পঁচিশ ছয়শো পঁচিশ মাইনাস এটার নিচে ভাগ আছে ছয়শো পঁচিশ ছয়শো পঁচিশ ছয়শো পঁচিশের মধ্যে যায় একবার এক দ্বারা পাঁচশো ছিয়াত্তরকে গুণ করলে পাঁচশো ছিয়াত্তর সমান দেখো ছয়শো পঁচিশ থেকে পাঁচশো ছিয়াত্তর গেলে থাকে উনপঞ্চাশ নিচে ছয়শো পঁচিশ তার উপরে কি রুট দেখো উনপঞ্চাশকে রুট করলে হয় সাত ছয়শো পঁচিশকে করলে হয় পঁচিশ তার মানে সাইন থেটা এবং কস থেটা দুইটার মান বের করা শেষ আমাদের এবার প্রশ্নে যা বলেছে প্রশ্নে বলেছে কস থেটা মাইনাস সাইন থেটা ওকে ওকে প্রদত্ত রাশি কস থেটা মাইনাস সাইন থেটা তো কস থেটার ভ্যালু কত কস থেটার ভ্যালু বা মান হচ্ছে চব্বিশ বাই পঁচিশ টোয়েন্টি ফোর বাই টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস সাইন থেটা সেভেন বাই টোয়েন্টি ফাইভ সাত বাই পঁচিশ এবার আমরা একটা লসাগু করব পঁচিশ পঁচিশ পঁচিশের মধ্যে যায় একবার এক দ্বারা চব্বিশকে গুণ করলে চব্বিশ বিয়োগ পঁচিশ পঁচিশের মধ্যে যায় একবার এক দ্বারা সাতকে গুণ করলে সাত চব্বিশ থেকে সাত গেলে থাকে সতেরো আর নিচে হচ্ছে পঁচিশ দিস ইজ দ্য ফাইনাল রেজাল্ট এটাই আমাদের চূড়ান্ত এটাই আনসার তো ঠিক আছে সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ